大汉，多尔衮那里没有一点消息，我们的粮食也只能撑半天了。你看，要不要我再派人？不，再等一晚吧。玉儿，你一直是我们大金的福星，难道连你也帮不了我吗？大汉，你一定要等我，我会去救多尔衮，去救你的。我知道，一定是我四哥逼你嫁给他的。我带你走，我们隐姓埋名过一辈子啊！你放开我！我不会嫁给你的，我从来都没有喜欢过你。因为我的心，早就已经给他了。居然为了讨好我，当个卑贱的丫头，受尽我的折磨。他是我的男人，我为他死都愿意。我们不是说好了吗？几日之内我都听你的。你还有什么吩咐，尽管说好了。我要你当我多尔衮的女人，你敢吗？多尔衮。妻子送往别人怀抱的男人，有什么值得去爱的？真是天底下最愚蠢的女人。
哥，你怎么穿成这样？回去再说吧。嗯，你们先回去吧。这。玉儿，玉儿，你，你这是去哪儿了？哦，没什么，我先回去了。我听说玉福晋昨天晚上偷偷去了多尔衮的军营，如今穿成这样，现在才回来。乌雅，今天晚上的事情。不要声张。嗯。哥哥，您为大汗，真是受了太多苦了。大汗能在危难时刻想到我，我应该感到自豪。我必须去帮他，哥哥。好了，其他的都不重要了。最重要的是，大汉可以平安的回来。军损兵折将不少，但将士们视死如归，展现了我们大金的勇士精神。我要好好补偿英勇牺牲士兵们的家属，还要犒赏奋战到底的所有将士。大汗英明，多尔衮，臣在。这次你救驾有功，你要什么赏赐，尽管说。大汗，是不是多尔衮想要什么，大汗都能给我？是，请恕多尔衮斗胆。多尔衮希望大汗让爱。哥，你可别乱来呀、啊！我的东西，你看上哪样了？多尔衮希望大汗能把你心爱的。汗血宝马赏给我。你想我让给你的，只是汗血宝马？正是。我听闻十四弟
是个西马之人，那么我就割爱，赏你汗下包马。多谢大汗。哥哥，怎么样，好点没？嗯。哥哥，你真是的，明明是害喜，还瞒我这么久。我不是跟你说过吗？姑姑让我懂得忌讳，我连大汗都没有说呢。这要不是被你看出来，我才不告诉你呢。你可要替我保守秘密。<笑>好好好，你放心，等百日一过我才说。<笑>快，帮我梳妆吧。哥哥，你身子这么弱，还是上床休息吧。每次这个时候，大汗都会来看我，我怕他今天突然来，看到我这副憔悴的模样多不好啊。<笑>对，要不是格格连夜出宫求十四爷，大汗又怎能安然脱险？大汗犒赏众人，岂能少了格格你的份儿？<笑>今晚呀、啊，大汗一定亲自赏赐，我才不要什么赏赐呢。我就希望大汗可以平平安安的回来，我就已经心满意足了。哦，素麻，你去跟玉山房说一下，做一些大汗爱吃的点心。大汗在外面打仗，一定好久没有吃好吃的点心了。是。哥哥，哦，大汗来了吗？我刚打听到，大汗在大福晋房里。哦，大汗被困的那几日，姑姑一定着急死了。现在好不容易平安归来，他们应该要团聚一下。我正好有点不舒服，那就听你的。早点休息吧。把这些东西都撤了。我才能全身而退。其实这次功劳最大的是玉儿，她为了帮大汗，不惜亲自出宫，到多尔衮的军营去，经过一天一夜的游说，才说动多尔衮出兵锦州。玉儿的个性，我很清楚。她为了心中所爱，会不惜一切的。那么晚了，大汗也是时候。看看他才是。来日方长，我现在哪里也不想去，只想留下来陪着你，好不好？大汗恩仇，我怎么能说不好呢
，你在这儿待着别动，我出去看看。熊是长了黑毛的大野人，压根儿就是妖魔，出手又快又狠。幸亏我躲得快，那妖怪跑得太快了，根本看不清长什么样，太可怕了，真说不清他是人是鬼是妖是魔。嗯，大汗大附近，大汗大汗大附近。大大附近大汗大附近,大附近，怎么回事？禀大汗。宫里各处发现一次熊的脚印，而这些宫女们都说，昨天晚上看到一次熊人的怪物到处闯。熊人，死的都是宫女吗？是，冰大汉，那些宫女都是被猛兽的爪子重创而死。妖孽四处杀人，该祭天祈求天神保佑。就是啊，把我吓死了。我说呀，该请法力高强的萨满法师来。你们谁敢妖言惑众，我一定重罚。不管是熊还是乱贼，能闯进宫来杀人，就是守卫不严。要是再闹出人命的话，小心我治你的罪。这，除了发现脚印之外，还有其他吗？回大汗大福晋，奴婢昨晚在格格寝宫侍候的时候，也听门外的宫女说，见到了熊人。那海兰珠没事吧？回大汗，托大汗的福，格格一切安好。可是，格格在门口捡到了一朵红色的花，这有什么奇怪的？后宫里红花多的是。这朵海兰花怎么会突然出现在我面前呢？以后啊。我的心里只有你，你的心里也只有我。就算我们各自忙碌，彼此闻到对方的味道，也知道对方在哪儿。啊。自打我从暴风沙里把你救回来，已经有一个多月了。我看你的精神已经好了很多，饮食恢复正常了吧？托大汗洪福，海兰珠一切都好。大汗无恙归来，海兰珠理应去向大汗请安，没想到大汗却先了我一步，请大汗恕罪。其实我早就想过来看看你了。这段时间我在外面打仗，心里面想的全都是你。你还记不记得我出征以前跟你说过的那些话？我希望等我打完仗回来，看到的就是你的笑脸。我希望你永远。可以留在这里，你懂我的意思吗？海兰珠能蒙大汗错爱，感激涕零。可是，我的心早就已经交付给我的丈夫了。你们还没有成亲，他不是你的丈夫。不，他是。我的心里早就已经认定他是我的丈夫。好，就算是。他有可能已经战死在沙场上。我没有见到他的尸首
，我相信他依然还活着。请大汉恕罪。一个对自己心爱的人这么痴情、这么忠贞的女子，我心里面佩服的很。我怎么可能怪罪你呢？但是如果一直没有卓林的消息，难道你要等一辈子？是。岳父见急下。大寒吉祥。免礼。福尽万福。哎，吉剑。好了，你们姐妹俩好好聊一聊。姐姐，姐姐，最近我身体不太好，也一直在外面为大寒奔走，所以一直没有空来陪你聊聊天。我知道，你还在为塔纳姨娘的死和阿古拉的失踪而难过。你放心吧，我已经派人去找阿古拉了。我想出去透透气。姐姐，你怀孕了，为什么不告诉我，也不告诉别人？我还没来得及告诉你，你就已经生我气了。其他的人，我要等到百日孝期满了之后才能告诉他们，这是规矩，是吗？嗯，姐姐，你要替我保守秘密啊。你还生我气吗？你救了我和阿古拉，我本不该生你的气。可是你额吉做的那些事情我，我现在什么都不想想，只想尽快找到阿古拉。真不知道他去哪里了。那天我看见一个大黑，大黑影把阿古拉拖走了。大黑影？什么大黑影啊？那天风沙太大，我也看不清楚。姐姐，你放心吧。阿古拉身手不凡，又聪明过人，他一定会没事的。都是我的错，我是草原的不祥人，所有我身边的人都会遭遇不幸。卓林、额吉、阿古拉、玉儿，你现在怀了身孕，最好也离我远一点，以免沾上晦气。姐姐，你为什么要把所有不好的事情都往自己身上揽呢？你和阿古拉都是善良的人，长生天会保佑你们的。阿古拉一定会很快回来的。谢谢你，好好休息吧，我先走了。姐姐，你今天留在这陪我好吗？
海兰珠，卓林，卓林，海兰珠，卓林，你不要再离开我，不要让我再找不到你了，不要再离开我。姐姐了吗？没有，她刚才追着一个影子出去了。哎呀，我好担心她，我们去看看吧。发生什么事了？不知道姐姐刚刚看到什么了，她竟然不顾一切的追了出去。朝哪个方向走了？往那边。怎么了？哥哥，你没事吧？没事吧？没事，没事。苏芒，快扶主子回去休息。嗯，跟我走。这这。哥哥。前面发现一个山洞，过去看看。这。
到底发生了什么事情。来人，在，把他送回宫再说。这。他怎么样？请大汗放心，他没有什么大碍，只是受惊过度，才会导致心慌失神。奴才开了一副药，喝了药，多休息就没事了。嗯、快去给他抓药吧。这。海兰珠，你告诉我，到底发生什么事了？海兰珠，我刚才，我刚才，我看见，我看见卓林了。姐姐，姐姐，你干什么？来，大黑，坐吧。怎么回事？他为什么不认识我呢？我想卓林哥哥已经把以前的事情全都忘记了。为什么？你还记得族里的麻子鼠吗？有一次他失足，掉进了山沟里，撞到了头，是捡回了一条命。可是以前的事情什么都记不得了，也就是我们说的失心疯。我想，卓林哥哥也是在逃命的时候撞到了头，把以前的事情全都忘记了。姐姐。我跟卓林哥哥相处的这段时间里，我几乎没有听他说过什么话。我想，他他已经不会讲话了。不会的，不会的，卓林。手臂断了，或者说，他的手臂被黑熊给吃了。后来他杀死了黑熊，把黑熊的手掌安到了自己的胳膊上，还披着黑熊的皮，到处奔走。那你，你是怎么遇到他的？嗯、我们跟玉儿遇到大风沙，是卓林哥哥救了我。我刚开始见到他的时候，我高兴极了。可是我没有想到，他一点也不记得以前的事情。我用了三天三夜的时间跟他说以前的事，结果呢？结果他一点反应都没有。后来，我倒是跟他熟络了，成为他新的朋友。那皇宫里的凶神是他吗？
他为什么要杀人呢？你说呀！这是我与你定的复仇计划。你说什么？我要借助熊妖之说，潜进宫里抓走玉儿，向塞奇亚复仇。我曾经说过，要杀死他最心爱的女儿，让他生不如死，为额吉报仇。阿古拉，你找到仇人，你不告诉我，你居然还利用他来复仇，你怎么可以这样？对不起，对不起，姐姐。我本来找到竹林的时候，我第一时间想通知你，可是后来，我发现他一点也不记得以前的事情，我怕姐姐会伤心，还有，还有，我怕。怕你阻拦我的复仇计划。我本来想，等我报了仇，等我报了仇，我第一时间去通知姐姐的。姐姐，你不会怪我吧？你不会怪我吧？你不会怪我吧，姐姐？你的腿没事吧？有了姐姐的阿古拉。铁打的，海浪花，来。真的没想到，你居然找到卓林和阿古拉。但是有一点我想不通的是，他们为什么要杀人呢？大寒，卓林他什么都不记得了。在过去的这一年里，他就像野兽一样过着非人的生活。阿古拉跟着他，就是怕他会杀人。大寒，求您看在卓林是为了大金而战才受伤的份上。饶恕他吧，起来，我答应你，我不会追究他们的。先起来吧。谢大海，那我准备现在就回到卓林身边去了。可是他已经成了一个失心疯，你就是因为这样，我才回到他身边照顾他，让他快点好起来。这样太危险了，他认不出你来，他可能会伤害你，甚至杀了你的。就算是杀了我，我也一样心甘情愿。不行，我不允许。可我是他的妻子，大汉，你曾经说过，忠诚于自己丈夫的痴情女子，你最敬佩。我和卓林经历了这么多的磨难，终于能够重逢。大汉仁慈，难道不该成全我们夫妻团圆吗？你随时都可以离开。哇，福晋，您这绣的苏绣还真好看。其实汉人的玩意儿也不是那么难哦。那是因为福晋您心灵手巧，聪明过人。啊
，大寒吉祥。嗯，大寒怎么了？您干嘛喝的这么醉啊？嗯、来，快快躺下。没事，也不用管我。饿、呃。安南人，你先出去，这里有我就行了。是。呃、大寒怎么喝的这么醉啊？我去倒些茶给你喝吧。嗯，不用。呃，这这，我送您件礼物。嗯，漂亮吧？拿着。哎，哎呀，我怎么这么笨啊？大寒送给我的，放在手里，怎么就丢了呢？哎，大寒，你没事吧？都放在手里，怎么可以丢了呢？都是我不好，明天我一定会找到的。大寒放心，来，起来。不行。大寒，慢点。慢一点。嗯，不能等了。明天就要上山了，你怎么可以丢了呢？不能等，不能等到明天，我就怕夜长梦多，万一失去了，我就再也找不回来。大寒，你怎么了？我，我堂堂皇太极，我堂堂皇太极。我是大寒，我将来要一统中原，我怎么可以输给一个残废的人？残废？哪个残废啊？你不是已经死了吗？为什么？为什么要再回来？为什么要再回来？这些是羊奶酪，都是养胎的，你多吃一点，将来生出了小阿哥才能白白胖胖的。谢谢姐姐给我做这么多好吃的。如果你喜欢吃，就多吃一点吧。也许，这是我最后一次为你做饭了。为什么？我要离开皇宫。姐姐，唯有离开皇宫，我才能够心安，才能够获得平静。你真的要离开我吗？姐姐，你别走。月儿，你马上就要当额吉了，而且还有大寒爱着你，疼着你。姐姐继续留在这儿也不合适啊。姐姐，我这个当姨妈的，也没有什么留给孩子。这个镯子，等他出生以后，留个纪念吧。哎，姐姐，姐姐，格格。姐姐一个人孤苦伶仃的，她能去哪儿啊？苏妈，你快帮我想个办法，让姐姐留下来吧。我，格格，我倒觉得海兰珠离开对你是件好事儿。你怎么这么说呀、啊？格格，你太善良了，总帮着别人，不为自己想。那，我就只好多为你想想了。
发现我一路追杀我，若琳哥哥为了保护我，让我先逃。没想到，没想到他死得这么惨。他已经把卓琳害得这么惨，他为什么还不放过他？他不肯放过的是你和我。谢谢，对不起，对不起，是我害了卓林哥哥，我这就去为卓林哥哥报仇。你疯了！我不许你去！你不要命了吗？难道卓林哥哥的仇就不报了吗？你说我们两个人怎么报？你说我们两个人怎么报？只要你听我的，按照我的计划去行事，我们不仅可以为卓林哥哥报仇，我们还可以为额吉报仇。你有什么计划？想尽一切办法，解禁皇太极。我妻临死之前对你说的话了吗？我看得出来，皇太极一直喜欢姐姐，只有她，只有她才能治得了乌克善。姐姐，你一定要想办法当上他的福晋，得到他的恩宠。只有这样，他才能为了你。而保护我。我们还有其他的办法。我会去找大海，说吴克山杀死了卓林，现在还要来害你，让他替你主持公道。没有用，我们没有证据。就像塞奇亚杀死额吉格，我们没有证据一样，连皇太极都拿他没有办法。一个男人。只会为他自己的女人去办事，姐姐，你一定要想尽任何办法，当上皇太极的福晋，得到他的恩宠，他才会为你而保护我。记住，能保护你们的性命，改变你们命运的。想出什么办法？难道要保护好？额吉，额吉，我下去。是来找海格格的吗？昨夜他已经离宫了，说是大汗您恩准的不该成全我们夫妻团圆吗？可是他已经成了一个失心疯。就是因为这样，我才要回到他身边照顾他，让他快点好起来啊！他认不出你来
，他可能会伤害你，甚至杀了你的。就算是杀了我，我也一样心甘情愿。您不是说让海兰珠走了吗？不，我要把她找回来。兰儿，海兰珠，海兰珠，兰儿，海兰珠，兰儿。海兰珠，来儿，来儿，去，来儿，来儿，来儿。还在发烧，他也已经看过，药正在煎。叫他们煎好之后马上送过来。是。卓伟，卓伟，卓伟伤心过度，眼部静脉淤血致凝。不过，只要好好调理，待气血畅通，就会没事了。你听听，一定想办法把它治好。如果治不好，小心你的脑袋。啊，这。已经派人四处打探了，但杀害卓林的凶手行事谨慎，没有留下任何线索。大汉，还要继续追查吗？不用了，下去吧。这说姐姐回来了，她怎么样了？我去看看她。不用了，她现在身体非常虚弱，她的双眼什么都看不见。
怎么会这样呢？卓林死了，他伤心过度，所以哭伤了眼睛。不过幸好，他一说失明只是暂时的，只要好好调理，就会好起来的，不用担心。他已经睡了，你明天再来看他吧。这些燕窝是补身子的，等姐姐醒来，你就让她吃，一定要记住。是，奴婢知道了，多谢玉福晋。哥，最近这皇太极经常在海兰珠那里，你说他有了四嫂，还有玉姐姐不够，非得再和那个海兰珠再好上，你说这叫玉姐姐情何以堪呢、啊？都督，你竟敢在背后说我富含坏话！豪哥，我好歹也是你十五叔，小辈对长辈说话最好给我客气点儿。你，豪哥，你十五叔只是关心大汗。大寒这几日是什么情况？你不是不知道。你有空呢，就帮几位伯父和叔叔多劝劝大寒，让他以正事为重。听见了没有？哼！哼，豪哥这小子就是欺软怕硬。哥，你怎么了？没什么。新的生活，我会好好照顾你，保护你。我会比他对你更好。卓林他已经死了，我看到了他的尸体，是我亲手埋的他。可是我不知道为什么，我这几天好像天天都能看到他。他为我喝水。喂我吃饭，他在我耳边轻轻对我说：“你要活下去。”难道我见的是他的鬼魂吗？还是还是我一直在做梦？不是的，格格，这几日都是大寒在废寝忘食的照顾您。大寒，你不能哭，大夫说你不能哭的。是呀，格格，大寒这几日为了您的双眼担心的不得了，现在好不容易好了，您可得爱惜啊。大寒，你对我这么好，只要你好好的，我就放心了。大寒，三大贝勒和众大臣在正殿等您，请大寒议政。跟他们说，我今天不过去了。可是三大贝勒说，大汗好几天称病不论症，今天再不见大汗，就要亲自过来问安。我不是说我今天不过去了吗？大汗
不要再为我耽误正事了，去吧。那好，那你好好休息一下，我一会儿就过来看你。记住，千万不要再哭了，知道吗？嗯。哥哥，哥哥，您虽遭逢不幸，可是您还有大寒和玉父亲心疼您。您看这眼窝。是玉福晋亲手送过来的，还嘱咐我一定要给您补身子。素妈告诉我，这是塞奇亚大福晋送给玉哥哥最上等的燕窝呢。拿出去，哥哥，拿出去。是。哥哥为了救我，被吴克山杀了。记住，要保住你的心，改变你的命运吧。是皇太极，只有他才能治得了吴克山。嗯、我听说卓林死得很惨，万箭穿心呢。难怪海兰珠伤心哭的，双眼差点都看不见了。姐姐真是命苦，等了那么久，竟然等到了这样一个结果。到底是谁杀死卓林哥哥的？这么狠心，我一定要找大汉替他查明真相。格格，别再让大汉怪海兰珠的事了。你又在嘀咕什么呢？啊？福晋有礼，法师。我姐夫刚刚过世，我姐姐身体又不好，我今天过来是想为她祈福。福晋真是有心之人，你姐姐这一生多灾多难，要想得到神明的庇佑，必须有至亲彻夜为她祈福，以示诚意才好啊。好，我今天晚上就留下。请。大汗，日前我军得到密报，林丹汗的人暗中会见了边塞族长，岂有此理！绝不能让林丹汗和边塞结盟。不如派使者同他们议和，会之重金，将明朝最大的盟友拉过来。哼，边塞族长摇摆不定，两边讨好，就算是定下盟约，他也会随时翻脸。还是痛痛快快的打一场，给他一点教训。这林丹汗和边塞，是我大金南下最大的后患。如今，林丹汗未除，边塞又蠢蠢欲动。大汗，您说，该先收拾哪一个？事关重大，让我好好想想，改天再议吧。我们今天就谈到这里。大汗，大家在这里，不就是为了给大汗出谋献策？大汗又何必一个人？自寻烦恼呢。大汗病了几日都不能议政，这可耽误了不少事情啊。哥哥，粥已经煮好了。哥哥，你看那些鱼簪金钗，还有那些胭脂水粉。都是大汗亲自派人送来的，他还说一有空就马上过来看你。大汗对你真是好的没话说，奴婢入宫多年，还从来没有见过大汗亲自伺候过谁，就连大福晋怀孕那会儿，都没见他这样紧张过。格格能得到大汗如此的宠爱，那是几世修来的福气，过去的事情。就别再想了，乌养，请大汗今晚过来。是，奴婢这就去
救神明保佑，救神明保佑。神明啊，请您听到玉福晋的声音，为他心爱的姐姐去忧祈福，脱离苦海吧。求神明保佑，姐姐早日康复，以后无灾无难，身体健康。求神明保佑，大汗一切顺利，早日完成称雄天下的宏愿。求神明保佑，我肚子里的孩子可以平安的来到这个世上，健康。海兰珠哥哥放心，你如此诚心，神明一定会听你祷告，保佑海兰珠的。但愿如此吧。哎，乌雅，叶夫君，姐姐身体怎么样了？她的身体已无大碍了，而且眼睛也能看见了。太好了，那我去找她。哎，夫君，呃，她还没起床呢。没关系的。哎，夫夫君。说的，怎么会这样？我早就提醒过你，可你老是为别人着想，姐姐心里只有卓林。他也最清楚我有多爱大汉，我怎么会想到他们俩？哥哥，别难过了，有了身孕，得小心身体啊。行吧，你先出去，我想安静一下。哥哥，出去。还是没有喜讯。可是我的殉妻，大夫君生二哥哥的时候，身体大伤元气，殉妻紊乱，还没有调整好，得好好休养调理。请大夫君耐心的等候，终究会怀上的。
福晋，福晋，你先退下吧。这。福晋，大寒昨晚是在海兰珠那儿过夜的，他终于如愿了。可是奴婢打听到，是海兰珠主动邀大寒过去的。他的卓林才刚死，这个海兰珠真不简单。早上玉福晋回来，撞破了他们的好事，都哭了一天了。他从小就这么信任他，这一次肯定伤心死了。福晋，您就别顾虑玉福晋了。您自己受的伤和委屈，又有谁知道呢？在这后宫呀，您还是多为自己着想吧。该是时候送出去了。